Вы думаете, вы еще способны воспринять еще последнюю yeah. презентацию сегодня? Долгий день, да? Для того, чтобы нам на практике воплотить идеи Сюзан, которыми она тут делилась, давайте все встанем. Stand up. <laughs> right, stand up, put your hands up. Uh, right, this is that proprioceptive and vestibular and tactile uh, input to get us going. Right? Give yourself a big hug. Oh, yeah, right? Now, if you don't mind, turn to a friend and rub their back gently a little bit. Yeah? Yeah? Now, the rest of you turn, Oksana. You just keep rubbing my back. Yeah, I know. That's what I was doing. Steven. No, Steven. Susan, what do you have to do for me? Now, turn and do your neighbor. One more time, hands up. Big hug. Kiss your brain. Say it's time to turn on. В этом нашем последнем семинаре сегодня мы будем говорить об адаптации и модификации классной комнаты при инклюзивном образовании. And to give you an example that we do this in our everyday lives, I will tell you that right now I could use a modification by putting a bolster under my chair so that I can see over this table. И я могу сказать вам, что уже сейчас некоторые из нас, возможно, нуждаются, как я, в определенной модификации. Вот мне бы, если бы подушку дополнительную на стулик для того, чтобы меня лучше немного было видно из-за стола. In fact, I think I might need to stand up because I do feel I can hardly see people over the table. И, возможно, мне даже придется стоя преподавать, потому что у меня такое чувство, что я вообще еле-еле вижу аудиторию. This is much better. Now I can see back to the back of the room. Okay. Okay. You want to go behind? The... I think if I went behind the podium, then you wouldn't see me. За подиум тогда меня не видно будет. But I think this is good. Yes. The problem is the mic is not working. Oh, no, this one. Does that work? Yes. Yeah. Okay. Okay. Um, so yes, we're going to talk about classroom modifications and accommodations. Итак, мы будем говорить об адаптации и модификации классной комнаты. So the presentation will describe about eight different types of adaptations that we can make. Я буду говорить о где-то восьми различных модификациях, которые вы можете воплотить в жизнь. In our classroom environments to make them more accessible for children with autism and other special needs. Для того, чтобы сделать наши классные комнаты более дружелюбными, более достойными, доступными для детей с особыми нуждами, включая детей с аутизмом. The presentation includes examples of how very simple modifications can be made to increase children's access and participation in learning activities. И в этой презентации вы сможете увидеть, как самые малейшие, простейшие адаптации могут достаточно сильно увеличить для ребенка возможность участия в учебном процессе. Um, and I'll say, while some of the modifications may seem simple, I understand that it's not simple to implement them. И я хочу сказать также, что хотя модификации, как бы на первый взгляд, кажутся простыми, я понимаю, что не всегда просто их воплотить. 
I understand that you have to ready an education system in order to support children with special needs being fully included. Я понимаю, что нужно подготовить всю учебную систему до какой-то степени для того, чтобы она была готова начать принимать, воспринимать детей с особыми нуждами. And I want to preface the presentation by saying I know that addressing the systemic questions um, that will help ready a system for inclusion is far beyond the scope of this presentation. И я также хочу сделать заявление о том, что я понимаю, что подготовка, системная подготовка до учебного процесса это не те вопросы, которые мы будем пытаться решить сейчас в течение часа следующего. Right? But from the little bit I heard this morning during the press conference, it seems to me that there are people in the country that are working slowly to make this happen. Но из того, что я могла понять и услышать из сегодняшнего утреннего брифинга с прессой, это то, что этот процесс начинается, он движется, и есть достаточно заинтересованных людей, которые хотят над этим работать. Right, and I am hopeful that the people in this room will be part of that process. И я надеюсь, что все из вас, люди, находящиеся в этой комнате, будут участниками этого процесса. From you parents who will be advocating for the rights of your children. Начиная с вас, родителей, которые вы, люди, которые являетесь основными адвокатами, защитниками вашего ребенка. To you professionals who will be ready to try new things to make that happen. И вы профессионалы, которые будете открыты и готовы к тому, чтобы пробовать что-то делать по новому. Right? To those of you who sit in high positions and can advocate at the political level for those changes as well. Или те из вас, которые занимают достаточно серьезные высокие посты в министерствах, правительствах, вы также будете продолжать работать, утверждать законодательство и так далее. Because it is all those things working together that will make change, small change that will lead to big change for the children with ASD and other needs um, in your communities. Because it is this joint work on all these levels that will be only effective and will move this process to make sure that for children with autism and with special needs there will be a possibility to teach. And you'll forgive me for giving that go get them speech. <laughs> И вы им тогда мне измени, изве, извините меня за мою речь, если я вам скажу, давайте пойдем да, на э, вперед. Um, на Смольный, да, или как мы говорим, я забыла. But that has been part of my own journey as a professional. Потому что для меня самой а, это было таким моим путем понимания, что не все берется right? штурмом. I started working directly with young children, birth to three, and their families. В своей карьере вначале я работала с детьми возраста до трех лет и с их семьями. And then I moved to the public school system and really was um, an inclusion specialist working to support the inclusion of young children with disabilities in the general education classrooms. А потом я перешла, начала работать в системе общего образования поддерживая инклюзию в общеобразовательных классах. And then I went back to school again to learn a little bit more about how do we actually change the systems that provide those services to our kids and families. А потом я пошла обратно еще учиться в университет и учиться начинать понимать, каким образом, какие системы должны присутствовать в системе образования для того, чтобы она могла поддерживать вот эту методику инклюзивного образования. So that is um, my point of reference or the perspective that I come to you with. То есть я, соответственно, смотрю на это с моей точки зрения. Um, okay, so now on to our presentation. Теперь вернемся к презентации. Next slide. To give credit where credit is due, most of this information comes from the Head Start Center for Inclusion. Для того, чтобы отдать должное тем людям, которые разработали этот материал, очень много информации я почерпнула из сайта Head Start Inclusion. For those of you who are taking pictures of it, it's a wonderful site to go to. There's a lot of free material and a lot of good training modules for those who are interested in making inclusion happen, particularly in the 
preschool and kindergarten ages. Для тех из вас, кто вот делает фотографии слайдов, это замечательный сайт, который к которому есть свободный доступ. Там есть много полезной информации, есть также обучающие видео, и то есть этот слайд очень ресурсный да для тех из вас которые заинтересованы в инклюзии it's um unfortunately it's all in english but it's all free and it's all downloadable да к сожалению он только на английском но он бесплатный и его полностью можно скачивать okay next slide следующий слайд so our objectives for this afternoon are really to define something called differentiated instruction Наши цели на сегодня, значит, первое, это дать определение дифференцированному обучению. To describe eight different types of adaptations that we can make, eight categories of adaptations we can make. Также описать восемь категорий адаптации или модификаций, которые мы можем использовать. And to give you some examples of what that might look like in a classroom. И я дам вам примеры того, как это может выглядеть в классной комнате. And then pay attention because you're going to have a test at the end. И обращайте внимание, не спите, потому что в конце будет тест. All right. So make sure your neighbor is listening. Make sure you are listening. Следите за соседом, что вы слушаете. Yeah. Okay. So differentiated instruction. Next slide. Это дифференцированное обучение. So what do we mean by this? Что это из себя представляет? It really is an instructional approach that helps teachers adjust their curriculum and instruction to meet the different learning needs and different learning styles that we just heard Karen talk about. То есть это обучающий подход, который помогает педагогу подкорректировать программу и задания и использовать разные методы обучения, как уже говорила Сюзан в лекции Керен, которые соответствуют различным потребностям детей. Right. We heard this morning from Bob some of the characteristics of children with autism spectrum disorder. Мы сегодня утром также слышали от Боба некоторые характеристики, которые описывают детей с аутизмом. Right. They have difficulty with social communication. У них проблемы с социальной коммуникацией. And we know that that communication is critical in a classroom setting. И мы знаем, что социальная коммуникация очень важна в контексте классной комнаты. So how do we make accommodations to support that child's ability to communicate in our classroom? Что мы можем сделать для того, чтобы помочь ребенку участвовать социально в классе? Right. We know that children with autism spectrum disorder often have repetitive um, behaviors and can be very routine and rigid in how they follow their routines. Мы также знаем, что детям с аутизмом свойственна стереотипия, настойчивость на одном и том же. Они трудно справляются с изменениями. So how do we help them participate in our classrooms? Given given that rigidity, or given their need for sameness, sometimes. Каким образом мы можем опять таки помочь им участвовать в занятиях в классной комнате в связи с тем, что у них вот такая настойчивость на том, чтобы одно и то же происходило? Right. Given that some of our children might be kinesthetic and visual learners, how do we adapt? Если у нас ученики есть, которые кинестетики или которые визуально учатся, что мы можем сделать, чтобы помочь им? And so I'm not going to give you a list of 72 strategies that you can use. Я не буду вам сейчас выдавать список из 72 пунктов, что вы можете делать. But a framework for thinking about how you might figure out the strategies a child might need. Но я больше вам дам общие принципы для того, чтобы вы из них уже могли разработать стратегии. Right, because it's your knowledge of children, and it's your knowledge of ASD, and it's your knowledge of what you want to happen in your classroom. Потому что это ваше знание ваших детей, ваше знание аутизма, ваше знание вашей классной комнаты. That you will use to make those adaptations for those individual children. Которые вы будете использовать для того, чтобы адаптировать а, этих ваших отдельных учеников. Okay. Two terms that we're going to, um, going to define. Следующий слайд, пожалуйста. Два термина, которым мы постараемся дать определение. So accommodation and modification. What's the difference? Адаптация или модификация. В чем разница? Okay. When I'm talking, next slide. Дальше. 
when we're talking about accommodations, we're talking about a support that changes how a student will access the material or participate in the activity. Когда мы говорим о адаптации, мы говорим о том, что мы будем изменять то, каким образом ребенок будет получать доступ к учебному материалу или получать задания в классе. It's a change or a support that helps the student overcome or work around their disability or their limitation. Это изменение, которое мы вносим для того, чтобы ребенок мог превзойти или преодолеть присутствующие у него ограничения. So a simple example might be. A простой пример. If we had someone with a hearing impairment who is in our conference today, если бы у нас на конференции присутствовал человек, у которого проблемы со слухом, right, we might make an accommodation by having a sign language interpreter here with us. Если бы мы поставили здесь переводчика для него, да, который использует язык для глухонемых, то мы, соответственно, это была бы адаптацией для того, чтобы этот человек мог участвовать в конференции. Right, I'm changing how that person and accesses the information, but I'm not changing the information or the content that they're getting. То есть я изменяю то, как этот человек получает доступ к информации, я не меняю содержание нашей конференции. Right? A modification is an actual change in the content or the what that we are teaching. Модификация является тем, когда мы изменяем именно содержание или то, что мы преподаем. Right? It's a change in the what that children are actually going to learn. Это изменение того, что именно ребенок будет изучать. And so when we think about adapting our classrooms for children with more significant needs, sometimes we're going to need modifications. Поэтому, когда мы размышляем о том, каким образом мы будем адаптировать, возможно, учеников, у которых достаточно серьезные какие-то нарушения, это значит, что нам, скорее всего, придется модифицировать процесс обучения. Sometimes we're only going to need those accommodations. Иногда нам будет хватать адаптаций. Right? Um, okay, we'll go on. Um, Oh, so here's an example for us of uh, an accommodation versus a modification. Итак, вот здесь у нас пример uh, uh, адаптации uh, по сравнению с модификацией. Okay, so here's my little friend Sarah, and she's four years old. Uh, вот это моя хорошая, uh, хороший друг, подружка Сара, ей четыре года. Right? And so Sarah is in my preschool classroom. И она была в моей uh, классе uh, в дошкольном заведении. And let's say the activity that the children are doing is building blocks on the floor because what I want them to do is show me some symbolic play. I want them to build something and I want that something to represent something in their world. Uh, возможно, представим, что дети сидят на полу и строят uh, что-то из кубиком, потому что мы работаем сейчас над uh, символической игрой, и я хочу, чтобы они что-то построили из кубиков, что будет из себя воспроизводить, представлять uh, какой-то другой предмет. Right? The expectation is that she'll use lots of different blocks to, to build a structure and then tell me about it. То есть ожидание, что дети используют достаточно большое количество кубиков, построят что-то и мне об этом расскажут. So let's say Sarah's um, disability was only a physical disability. А давайте представим, что uh, вот ограничение Сары только физическое, только то, что у нее физические нарушения. Right? And typically, I build my blocks on the floor. I always have my blocks on the floor. That's where we always do our blocks. Everyone has to sit on the floor. Обычно в нормальной ситуации, когда мы строим из кубиков, мы сидим на полу. Right? In this situation, a very simple accommodation for Sarah would be to bring those blocks to the table so that she doesn't have to work hard to sit up on the floor, but she has a stable place to sit in her chair and she can work on the table with some other children around her. В этом случае адаптацией процесса будет то, что вместо того, чтобы она делала это на полу, соответственно, мы можем посадить ее с другими детьми за столом. И тогда ей не нужно будет столько напрягаться, чтобы работать на полу, у нее будет твердая плоская поверхность для того, чтобы строить. So maybe the change in my classroom is that some of my children build at the table with their blocks and some of them build on the floor. И поэтому, возможно, изменение в моем классе будет то, что часть детей будут строить на полу и часть детей будут будут строить за столом. Right? Now let's say my friend Sarah not only had a physical disability, but maybe she has ASD and an intellectual disability as well. 
Но давайте представим, что у Сары, возможно, не только физическое ограничение, но у нее еще также аутизм и также интеллектуальные проблемы. Right? Now I'm thinking, ooh, Sarah's not building block structures right now. She's not there yet. И тогда я понимаю, что Сара пока еще не умеет из кубиков строить. Right? She's at a much younger developmental age where she's just learning cause and effect. То есть она, ее развитие на более ранней стадии пока, и она только пока причинно-следственные связи понимает. Right? How do I include her in this activity? Каким образом я могу так, в этом случае включить ее в классное занятие? What I might do is I might let Sarah, my, I know in my head my objective for Sarah is to learn more about cause and effect. Я знаю для себя, что моя цель для Сары в этом случае это продолжать понимать вот эти причинно-следственные связи. So when I give her blocks, all I want her to be able to do is maybe build two or three and knock them down and say, oh no, they fell down. В моем случае, возможно, все, что я хочу, чтобы Сара могла делать сейчас, это ставить кубик на кубик и сбивать и видеть, вот что в этом случае кубики падают. Right? Or I give her a container and I say put the blocks in and then I let her dump them out, like I might a child who is a little bit younger. Или я дам ей какой-то контейнер, чтобы она кубики туда складывала, оттуда высыпала. То есть те занятия, эти игры, которые я, возможно, предложила бы детям более раннего возраста. Right? I can still include her in my block playing activity, even though the objective for her is a little bit different. Я все еще могу включить ее в наши занятия построения с кубиков. Просто цель для нее отличается от цели для всех остальных детей. Right? And I might even talk to some of my other little friends in the classroom. И я, возможно, даже поговорю с моими другими детками. And I might give Sarah a little car. Я, возможно, дам Саре также маленькую машинку. And I might say to Sarah's friend, Sarah's gonna crash into your blocks and knock them down. Я скажу одному из моих детей, а знаешь, Сара сейчас машинка, вот так твое строение раз и врежется машинка не. Right? And I'd ask my friend, is that okay? Я, конечно, заранее с детьми договорюсь, что они согласны. So he doesn't get mad at me that I knocked down his blocks. Чтобы не разозлить их. Right? And then I'd let Sarah knock down those blocks, so she's participating in the activity. Я позволю Саре сбивать до башенки других детей таким образом, она будет чувствовать себя частью группы. Does that make sense? So I'm making these accommodations and modifications within my class. То есть таким образом я использую адаптации и модификацию своей классной комнате. I just wanted to make, that's all we'll say about that, I just wanted to make that distinction, because sometimes we're accommodating and sometimes we're really modifying. Okay, oops. That was already done. Okay, next one. All right, so let's talk about some of these classroom accommodations and modifications. Давайте поговорим еще о нескольких идеях модификации и адаптации. Next slide. So the first one we have here is something called, we call environmental supports. Первое, это что мы называем поддержка окружающей среды. Right, and this is altering the physical, social, or temporal environment to promote participation, engagement, and learning. Это когда мы изменяем физическую, социальную или временную окружающую среду для поощрения участия в обучающей процессе и учебы. Right, so the physical environment is pretty self-explanatory. Физическая аспект, физический аспект окружающей среды это, в общем-то, достаточно понятно. I'm I'm changing something about the way my environment is set up. То есть я изменяю то, каким образом у меня расположены а, определенные вещи в классной комнате. In changing the social environment, I might be changing what the child is expected to do and how they're expected to interact with the peers and the teachers in their classroom. Изменение окружающей среды может подразумевать то, что я изменяю, как происходят взаимоотношения ребенка с другими детьми. Right? In changing the temporal environment, I'm thinking about how do I change or adapt the sequence of events in my classroom so that a child who has less attention or um, has a very rigid routine might be able to participate? Изменение 
вре временно или времени окружающей среды, это изменение, возможно, последовательности событий или изменение временных промежутков, выделенных на каждое занятие, когда я знаю, что у меня есть ребенок, который может выдержать, например, только столько времени. So, for example, with the temporal environmental change, um, I might, let's say I have all the children and they're at the table because they just finished an activity. А, например, подумаем, если у нас а, все детки сидят за партой или за столиками, потому что они только что закончили что-то делать. И я знаю, что следующее у нас по расписанию, что дети идут мыть руки и потом на обед. I've got two children with autism spectrum disorder in my classroom. У меня в классе два ребенка с аутизмом. And I know they're going to have a very hard time waiting in a long line to wash their hands. Я знаю, что если им придется длительное время стоять в очереди руки помыть, у них будут с этим трудности. So rather than dismissing all 18 children to go wait in line and wash their hands, I dismiss them two by two. И вместо того, чтобы сразу всех 18 детей поднять и сказать, что время идти мыть руки, я начну их выпускать парами. Right? So that they don't have to wait so long. Чтобы не надо было никому ждать так долго. And so maybe I dismiss my, one of my children with um, ASD first. <laughs> а, возможно, я одного из учеников с аутизмом сначала. And maybe, uh, with, and maybe with my other children, I'm sitting at the circle and I'm singing, this is the way we wash our hands, wash our hands. Возможно, в это время мы пока сидим с остальными и поем песенку про мытье рук. So it's a very simple adaptation and maybe something some of you do already, but what you do for your typical kids to adapt, you can also do for your kids with more special needs to adapt. И, возможно, это вещи, которые вы уже делаете, или вы используете какие-то адаптационные моменты по отношению к вашим ученикам, просто отличающимся друг от друга, типичным детям, Точно так же вы можете продумывать и использовать uh, адаптации да, для того, чтобы помочь uh, детям с особыми нуждами. So let's go through another few examples. Uh, еще несколько примеров. So here is a stop sign, right? Uh, вот здесь вы видите uh, uh, знак, да, который говорит стоп. Right? And it's an environmental adaptation that signals to a child No, this area is off limits right now, right? Это визуальная подсказка, как бы визуальный сигнал, который напоминает ребенку о том, что сейчас нельзя вот это занятие делать. Right? Um, and so maybe my little one who loves the computer, maybe this isn't going to stop him totally. <laughs> Может быть, моего ребенка, у которого зависимость такая сильная от компьютера, это на все сто процентов его не остановит. Right? But it is another cue to help me teach him that, nope, this is off limits right now. Но это дополнительное напоминание и дополнительная помощь для меня напомнить ему в том, что, ага, не сейчас, сейчас нельзя на компьютере играть. Right? And for our children with ASD who tend to be more visual learners than they are auditory learners, This could be very, very helpful. И для наших детей с аутизмом, которые, у которых визуальное восприятие наиболее развито, вот такие визуальные подсказки могут быть очень-очень эффективными. Right. Next one. So here's another example. This little boy is holding a chart that reminds him of what he needs to do during circle time. Еще один пример. Вот этот ребенок сидит с картинкой перед собой, которая напоминает ему о том, каким образом мы ведем себя при а, групповом занятии, когда там детки сидят в кругу и что-то обсуждают. So we expect all the children just to be able to come and sit down and Um, only sing when they're supposed to and watch the teacher. Мы, у нас ожидание, да, что все дети придут, так спокойно, все хорошо сядут и uh, будут петь только когда положено и слушать учителя. Right? Maybe he needs a little more help to remember how to do that, right? И, возможно, and, этому ребенку нужно немного больше помощи, чтобы он не забыл. And this is a way I can teach him. This is a strategy I can use to teach him. I incorporate this visual Into his environment. И это моя стратегия, то, что я могу взять визуальное напоминание и uh, предоставить ее ему. Right? Um, and I will say that incorporating some of these visuals 
are not going to hurt your typically developing peer, your typically developing um, children in the classroom. They will probably help them too. И я также хочу сказать, что использование визуальных подсказок и визуальных материалов никак и ничем не навредит всем вашим остальным типичным ученикам. А наоборот даже поможет. Okay, so next one. Another thing that we can think about adapting is our materials. How do we modify our materials to make them more accessible? Следующее это адаптация или модификация наших материалов, которые мы используем при обучении. And it's simply modifying material so that the student can participate as independently as possible. То есть мы можем модифицировать наши наши материалы настолько, насколько возможно, чтобы это помогло ученику участвовать в учебном процессе. So next one. So this is just a picture of a simple modification that we might use for a child who is having a hard time holding the pencil correctly, yeah? Опять-таки, здесь пример простой модификации, которую мы можем использовать для ребенка, у которого все еще не развит правильный нажим, или как мы правильно держим ручку, да? Right, we know that children often start to write with a, what they grasp the pencil like this. Мы знаем, что дети, когда только учатся рисовать, да, они держат вот так карандаш. Um, Susan might be able to explain the why better, but sometimes when we lift up, if we put paper on an easel like this, and children have to write standing up on an easel, it forces their grip. It's harder to write like this standing up. Может быть, Сьюзан может объяснить больше, почему это происходит, но часто, когда, если мы позволим ребенку писать на при поднятой поверхности и стоя в этом случае намного сложнее писать держа карандаш вот так. Right, it's simple. Опять таки это достаточно простая адаптация. And it's just can I give my child a slant board so they can write upright while the other children write on the table. То есть все, что мне нужно, это дать ребенку какую-то наклонную поверхность, чтобы он писал таким образом, когда все другие пишут за партой. Right, I'm modifying the material just a little bit. Yeah, that's fine. Yeah. Okay. Next one. So here's another example of a materials modification. Еще один пример адаптации или модификации материалов. Right. So rather than doing the puzzle on the big table, maybe I give my little guy a tray. А вместо того, чтобы ребенок складывал пазл на большом столе, я могу дать ребенку And so for my little one who has autism, who I know is going to have a hard time transitioning away from his favorite puzzle activity, I give him the tray because I can tell him, if you're not done, I will keep the puzzle on the tray and you can finish it later. То есть если для моего ребенка с аутизмом, у которого проблемы с переходами от одного занятия к другому, и он любит свой пазл, я могу сказать, что мы сейчас пойдем займемся чем-то другим, и когда ты, я твой пазл сохраню, потому что мы его сейчас вот так просто перенесем на подносе. Right? I avoid a big tantrum. То есть я избегаю какой-то большой вспышки истерики. By thinking ahead and thinking, you know what? It's okay if he does this puzzle again tomorrow. Тем, что я думаю наперед и решаю, что ну ничего страшного, если он сложит пазл на подносе. And a simple tray will help me do that. И самый простейший поднос позволит мне это сделать. Right, and I'll point out again, while the modifications are simple, the brain that has to think about them is not so simple. It has to be smart. Я понимаю, что модификации с одной стороны простые, с другой стороны то усилие, которое требуется, чтобы думать об этом наперед и предугадывать, соответственно, это требует усилия. But I think there are lots of smart brains in the room. Я думаю, что здесь много умных людей. Okay, so the next thing that we think about is what kinds of special equipment might the child need. А следующее, о чем мы можем думать, нужны, uh, нужны ли какие-то специальные приспособления дополнительные? So there are special devices that allow the child to participate or increase the child's level of participation. Uh, приспособления, которые помогли бы ребенку увеличить его участие или uh, вообще ну, добавили uh, right? возможности. And special equipment can be very high tech or it can be very low tech. 
И это может быть а, такие дорогостоящие компьютеры, компьютерное оборудование, либо более простые приспособления. So here's an example. Next slide. Например. Um, so Susan was talking earlier about knowing where your body is in space, and you get that input from knowing where your feet are on the floor. Susan говорила раньше о том, как важно для некоторых детей вот это ощущение, поскольку у них нарушено ощущение тела в пространстве, как важно для них, чтобы их ноги всегда на чем-то стояли. Right. So a really simple little block or some books under a child's chair could be a, a really simple equipment modification that you could use. Маленький стульчик или книжки под ноги. Это может быть таким, опять таким, опять таким простым, простой модификацией, простой адаптацией. Right. Next slide. Here's another one. Еще вариант. Right. Here's my little guy. He has a hard time getting on the bus. Why? Because it's so noisy and he has those sensory sensitivity, those auditory. проблемы с аудиторным восприятием. Ему очень трудно в автобусе из-за шума. Right. So a simple sort of use of headphones allows him maybe to participate in that activity a little better. Если мы даем ребенку наушники, это способствует большей переносимости и участия ребенка в поездке на автобусе. I actually had, when I was teaching, I actually had a little boy who wore headphones during our lesson time. Я когда преподавала, у меня был мальчик, который одевал наушники даже во время обычного урока. And the teacher, the general education teacher, was like, "Wait a minute, he's not going to hear me with those headphones on. How can we let him wear those?" И учительница говорила мне о том, что, ну подожди, он же и меня тогда слышать не будет. Как мы можем позволить ему в наушниках в классе быть? But like Susan was explaining to us earlier, sometimes children with ASD just sounds that seem normal to us are painful to them. Но, как уже Сьюзен говорила, для детей с аутизмом иногда звуки, которые для нас совершенно нормальные, нормальные для них, они воспринимаются очень болезненно. Right, and so simply by putting those headphones on, we could explain to the teacher, you know what, he actually is listening and hearing you better with those on than he is with those off. И мы можем объяснить учительнице то, что одев на него наушники, он больше способен слушать и восприять информ, воспринимать информацию, чем а, без наушников. Okay, next slide. So the next thing we can do is simplify activities. Следующее, что мы можем сделать, это упростить задание. Right, breaking complex activities down into simple steps. Again, like you might for a younger child. Опять-таки, если мы возьмем более сложное задание и разобьем его на более простые части, как что-то, что вы будете делать для, скажем так, ученика более младшего возраста. So next slide. So here's a picture that you might post next to your sink that breaks down the steps that you would go through to wash your hands. Например, эта картинка, вы, может быть, повесите ее возле умывальника, который пошагово показывает процесс мойки рук. I thought I had an example, but I think, Bob, I think it's in my bag. Do you mind getting my bag for me? У меня с собой были примеры. See my lovely assistant, Bob. Мой ассистент, Боб. Can you show us? No, I'm teasing. Um, Never mind. <laughs> um, Наверное, нету с собой. But and like what Susan was talking about earlier, you could do some backward chaining where you teach the last step of the sequence first. А и вы также можете использовать а, обратную цепочку, о которой говорила Сьюзен. Вы учите последнему шагу сначала. Or you could do what we call forward chaining, where you teach the first step in the sequence first. А либо вы можете использовать прямую цепочку, когда вы начинаете с обучения первому шагу. Right, but basically you're breaking that down, and you're expecting you're teaching the child bit by bit instead of expecting to do it all at once like you might another child. Так или иначе вы разбиваете задание на более мелкие шаги и помогаете ребенку учиться пошагово вместо того, чтобы ожидать, что он сразу уловит процесс, так же как остальные дети. So here's another example, right? This child has trouble waiting for her turn, and so we give her a little counting chart so that she has something very concrete to go through 
while she waits. А еще один пример, например, у этой маленькой девочки проблемы сидеть спокойно и ждать своей очереди. Поэтому что мы ей даем? Мы ей даем вот эту табличку, которую она может использовать для того, чтобы считать, потому что это очень ну, требует конкретное мышление, и она поэтому сидит, и для нее это облегчает ожидание. Yeah. So I could even give them something like this, right? where I can tell them, first we do music, and then I'd have another picture, then we do reading, and then we get snack. Я могу им показать, что сначала у нас музыка, потом мы читаем, а потом у нас перекус. Right? It's, it's giving them an opportunity, it's simplifying that task of waiting to get through all of these to get what I want. Опять-таки, это упрощает для них задание и понимание того, что Ой, так бы, как бы, ну вот снег там когда-то будет, а таким образом мы помогаем ребенку понять, что вот сейчас это, это и потом вот будет твое, твой любимый перекус. Right? Here's another example. Еще один пример. You see, I have lots of examples because we use this one a lot. У меня на эту тему много примеров, потому что мы часто пользуемся им. Uh, so now here's an activity where the expectation is that the children will actually write their names on their paper. Здесь вот задание, когда ожидание детей, что они напишут свое имя на своей карточке. Now let's say I have someone in my class who isn't able to write his name yet. Ну, скажем так, у меня есть ребенок в классе, например, который еще не умеет писать свое имя. Right? Maybe my, maybe the way I simplify this activity for him is just having him have to identify the first letter of his name and pick that out and paste it on his paper as opposed to writing it. Возможно, для этого ребенка моей целью, моим ожиданием по отношению к нему будет то, что чтобы он выбрал из uh, вырезанных букв в первую букву своего имени понес и приклеил ее на свою карточку. Right? So, yes, the children in the class are learning their letters and they're learning how to write their name. Да, все остальные дети учат буквы, они учатся, как писать свое имя. My little guy, he's also learning. He's learning at a different pace. Но мой вот этот мальчик, он также этому же самому учится, но на другой скорости. But I am able to adapt this activity so that he can participate with the rest of the group. Но я могу модифицировать задание, чтобы этот ребенок все еще мог участвовать с остальными учениками. This next example is one of my favorites. Следующий пример один из моих любимых. Right? How do we simplify social games for kids? Как мы можем упростить социальные игры? Right? This little hat says chase me on it. А вот этой шапке написано догоняй меня. Right? We know that for many of our kids with ASD that they have trouble understanding those social games and those social rules. Мы знаем, что для детей с аутизмом а, трудно понимать социальные нормы и социальные игры. We also know that if I keep doing this with the mic, you won't hear me. <laughs> Мы также знаем, что если я буду микрофон туда-сюда передавать, то тогда меня не слышно будет. Um, okay. But by giving this hat, this chase me hat to a little guy, we give them, we make the activity simpler because we, we identify, right, that it's the guy with the green hat that you have to chase. We simplify the social activity for him. Но в этом случае, когда мы такую яркую шапку одеваем в качестве знака того, что вот его нужно догонять, мы таким образом упрощаем эту задачу социальную для ребенка. Next one. So... Another thing we can do is we can incorporate the child's preferences. Uh, еще что мы можем использовать? Это мы можем вовлекать в обучающий процесс uh, um, предпочтения ребенка. Right? We, if the child is not taking advantage of the learning opportunities, I have to think about what does the child like and how can I at least initially incorporate those into my learning activities. Если ребенок не участвует в учебном процессе, я могу начать думать о том, что ребенок любит и каком, каким образом я могу использовать это для того, чтобы вовлечь ребенка в обучающий процесс. So, next slide. 
So here's an example. I have a little this a little guy in this classroom loves that microphone. А вот пример. А одному из детей в этом классе очень нравился вот этот микрофон. Right? So the teacher decides that during her circle time she's going to hold that mic because she knows that's what's going to draw the little guy in to the circle. И учительница тогда решает, что во время наше вот занятие в кружочке она будет использовать этот микрофон, потому что она знает, знает что тогда этот мальчик также так присоединится и приползет туда. Right? It's the tool that the child's preference is what I use to engage them with me in a new activity. То есть я использую предпочитаемый предмет для того, чтобы вовлечь ребенка в новое занятие для него. Because the longer they're engaged with me, the more opportunity I have to teach them and for them to learn something new about their context. И поскольку чем дольше ребенок участвует со мной в обучаемом процессе, тем больше у меня возможности научить ему чего-то, чему-то новому и ему продолжать учиться. Right? So maybe once I get him to circle, then he has an opportunity to figure out, oh, I like some of these songs too, or I like sitting next to my friend. Возможно, я, поскольку я использовала микрофон, и поэтому ребенок решил присоединиться, тут он поймет, что, а, вот эта песенка мне очень понравилась. Или, оказывается, сидеть с другими мальчиками не так уж и скучно. Сузан gave an example earlier about, she said, if a little child doesn't like the cornstarch and water to put their favorite toy in it. Знаешь, что Сюзан раньше говорила о том, что если ребенку не нравится вот это ощущение вот этой смеси, когда мы там крахмал с водой смешиваем, бросьте туда любимую игрушку. And she didn't do that because she wanted to be mean and say, ha ha ha, your toy, your favorite toy is in this stuff you don't like. Она не делала это для того, чтобы сказать, что ага, вот я тебе насолила игрушку твою любимую туда бросила. Right? She did it so that she could use that toy to introduce him to something new Она that he might be able того, to play with. Она сделала это для того, чтобы использовать его любимую игрушку для того, чтобы предоставить ребенку попробовать ощутить что-то новое. I had a little boy who very characteristic of many children with autism he just liked to roll the trains on the ground like this у меня был маленький мальчик который так же как и свойственно многим другим детям с аутизмом очень любил просто катать поезд по полу или по рельсам и вот так на него смотреть под углом he was in a typical classroom он обучался в обычном классе he wasn't taking advantage of the learning opportunities that he had. Не участвовал в учебном процессе. Right? Um, one day we decided to, like Bob was saying earlier, join him first in rolling his train. Один день мы решили, как то, о чем говорил Боб, то, что мы попробуем присоединиться к ему в этом его занятии. And then we rolled his train up to the table where there was some other children and some paint. А потом мы подвезли его поезд ближе к столикам, где были краски и другие дети. And then we rolled his train in the paint. Потом мы этот поезд в краски завезли. And then we rolled his train on the paper. Потом мы поездом по бумажке поездили. Right? And he's watching this. Он все еще наблюдает за нами. Right? And we give another child a train to roll in the paint and to roll on the paper. Потом мы другому ребенку также поезд дали, чтобы и он покатал по краске и на бумажке. And you see how we're slowly introducing, using his preferred item, we're slowly introducing him to something new. Но вы видите, как мы используем его предпочтительный предмет для того, чтобы попробовать предоставить ему возможность ощутить, попробовать что-то новое. And it doesn't hurt the other children to also have cars to roll in the paint and roll on the paper, because man, that's fun. И если другие дети возьмут машинки и тоже их в краске и машинками нарисуют свои картинки, это их им хуже также не сделает, наоборот, это весело детям. I'm seeing lots of nods, so I think we get this. Я вижу многие из вас кивают головой, поэтому надеюсь, что понятно. So we'll go on to the next one. And this is just another example. You might incorporate a child's favorite toy into a center activity or into something that they typically don't go into or the, an area they don't go into. И опять-таки это еще один пример просто использования какой-то любимой игрушки для того, чтобы привлечь ребенка, скажем так, в ту часть класса, куда ребенок обычно не хочет ходить. Next slide. So the other area of support you can think about again, Susan and Bob mentioned this earlier. 
еще одна область, о которой оба и Сьюзан и Боб сегодня уже говорили. That is this idea of peer support. You're using peers to help support students to learn. Использование сверстников для того, чтобы помогать детям. Sometimes peers are better teachers than we are as adults. Иногда сверстники являются лучшими учителями, чем мы с вами. Right? And again, that social interaction is something we absolutely want to teach young children with ASD. И опять-таки вот это социальное взаимодействие это что-то, чему мы однозначно изначально хотим учить наших учеников с аутизмом. And we also want to teach our typically developing peers that it is okay to be different and they can be there to support children who are different. И мы также хотим учить типично развивающихся сверстников, чтобы они понимали, что ничего страшного, когда ребенок отличается, и они также могут быть помощниками и участвовать в том, чтобы помогать этим детям. Right? We start to build their empathy and their acceptance of children with differences, and that's really important. Их принимать детей, которые отличаются от них. Right. Это также очень важно. So here's one idea for doing that. Uh, еще одна идея для этого. Um, you have a table in your classroom that's called the buddy table, and you have to do the activity at that table with a friend. You can't do it by yourself. That's the rule in the class. Вы можете иметь такое специальное выделенное место в место в классе, которое называется место для сверстников или напарников, то есть на этом месте yeah. uh, заниматься, делать что-то можно только вдвоем. Let's go to the next one. This one you might just have a peer modeling or even helping another child who can't do something by himself yet. Здесь uh, один ребенок, ребенок моделирует или показывает или может даже помогает другому ребенку сделать что-то, что тот не может сам. Right? Um, I had a little boy in my classroom or Yes, in a classroom that I worked in, and he would always run to the other side of the room whenever I came in. У меня в одном классе был мальчик, который каждый раз, когда я заходила в классную комнату, он бежал в другую сторону. He did not like me. Я ему не нравилась совсем. And I'm so nice. Я же такой хороший человек. But I used peers to help me engage the child, right? Но я использовала сверстников для того, чтобы они помогли мне привлечь этого мальчика. Right? I would ask his peer, hey, go tell Cedric over there it's time to come to it's time to clean up or it's time to come to um, reading time. Я говорила другому ученику или ученице говорила, пойди скажи ему, что уже пора убирать за столом и идти там садиться сюда. And maybe I knew Cedric doesn't understand the words he needs the picture, right? И возможно я знала, что Cedric не понимает хорошо еще достаточно слова, а возможно ему нужна еще и картинка для этого. So I gave the picture to the friend and I said, go tell Cedric, tell him, show him the picture and tell him it's time to come. ребенку говорю, пойди к Cedricу, скажи ему, что время идти читать. Right? So I wasn't doing it, I was using the peer. То есть не я это делала, я использовала сверстника. And it works for young kids, it also works for older kids. И это работает и с детьми младшего возраста, и с детьми постарше. Yeah? Okay. Let's go to the next one. Oh, we're already there. So adult support, and I think this one is probably pretty intuitive to most people. Тут, в общем-то, относительно понятно, да? Right? Sometimes we use extra adults or special assistants in the classroom to help the child participate. Иногда у нас в классе есть помощник, да, который непосредственно помогает определенному ученику. Right? Next slide. So the teacher or the extra assistant can model for the child. Опять-таки ассистент может показывать пример ученику. Next slide. Like Susan was saying, you can use hand over hand to help guide the child through something they can't do. Вы можете использовать рука на руку физическую подсказку, да, помочь ребенку сделать то, что он не умеет. I also want to tell you, so hand over hand, you'd take someone's hand and put it on, and you'd motion them through, yeah? То есть я еще раз тоже хочу вам показать то, что рука на руку, да, подсказка, когда мы говорим, когда мы берем руку ребенка. Кладем и совершаем за него действия. Another way to do that is something we call hand under hand. Еще как вы можете это делать, это подсказка, когда ваша рука под рукой ребенка. It's a little less intrusive than pulling someone's hand up. Это немного менее так навязчиво, да, чем хватать руку другого человека. So I would take that and I'd go like this and I'd open it with her like this. То есть наоборот, рука ребенка на моей руке, я совершаю действие, а ребенок как будто бы чуть-чуть помогает. 
if I want to introduce the child to something tactile that they don't like to touch, если я хочу представить ребенку какую-то новую тактильную возможность потрогать что-то, что ему не нравится, I might be more successful with hand under hand than I am with hand over hand. Может быть, будет легче и будет более мягко, если я буду использовать свою руку под его, окуну ее туда, чем наоборот, если я возьму его руку и туда вот так засуну жестко. Because if I took your hand and stuck it into something you didn't like, how would you feel? Потому что если я бы взяла вашу руку и засунула во что-то вам неприятное, то как бы вы себя почувствовали? You'd be like, get off of me. Убери свои руки. Right? So sometimes we have to think about that with our children. Иногда поэтому нам мы можем размышлять, right? понимать, как думать, каким образом дети могут себя чувствовать. Like Bob said earlier, they're children too, and Они we тоже дети. We need to respect who it is that they are and how it is that they learn. И мы должны уважать также тех, кем они являются и то, какой стиль обучения у них. Okay, here's the last one. Last one. И последний. Um, this is something we call invisible supports. Мы называем это невидимой поддержкой. And this is very smart or very purposeful arrangement of materials or events within an activity or lesson. И это когда мы с определенной целью, определенным образом организовываем нашу окружающую среду или наши материалы или происходящие события. So these are the supports that rest in the head of the parent or the teacher or the clinician. Это что-то, что находится в голове родителя, преподавателя или терапевта. Next slide. So in this picture, what's happening? Здесь что происходит? Right? I know I have one little boy who runs out of this circle every time we try and come together. Я знаю, что у меня есть мальчик, который каждый раз, как только мы становимся в круг, он пытается убежать. Right? So if I make sure that everybody holds hands when they come to the circle. И поэтому я хочу убедиться в том, что все детки, когда мы идем становиться в круг, держатся за руки. I Try a little bit to help that child from running out of that circle. Таким right? образом, я до какой-то степени помогаю этому ребенку не убежать. And I'm using two supports. I put my other teacher right behind him, so that if he does run, she's still there to help him stay. Но я себя даже двойном подстраховываю. С одной стороны, он между детками, с другой стороны, моя помощница, учительница, также там на всякий случай за ним стоит. But I'm being smart about what my my the needs of my children are and how I can accommodate them and make them help понимаю, them be included. Я понимаю, я знаю заранее нужды моих учеников и я uh, делаю эти адаптации заранее. Okay, next slide. So this one is just thinking about the way you schedule your events in your day. Uh, это пример того, как мы можем думать о uh, событиях, происходящих занятий в течение дня. Right? For a child who really doesn't like math time, I want to do math after math time. I want to give him an activity that he actually likes and that he enjoys doing so that I'm not taxing him and making him tired. Для ребенка, который ненавидит математику, я знаю, что в таком случае мне нужно поставить за математикой какое-то занятие, которое ребенку нравится. Does that make sense? Yeah. Okay, next slide. All right, were you paying attention? Okay, so find someone next to you. Okay, and I'm going to show you some questions. Okay, and you're going to tell the person next to you, you're going to come up with an answer. Okay, next slide. Okay, here we go. A child who needs a support, buttoning their coat, is placed next to a child who is proficient at buttoning. What type of modification are we using? Ребенок, который нуждается в помощи застегнуть пуговицы на куртке, поставлен рядом с ребенком, с ребенком, который уже отлично это умеет. Какой вид модификации? Tell your friend. Соседу скажите. What kind of what kind of support? Что что что? The uh, peer support. Peer support. Ding, 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 ding. Please, <laughs> <laughs> studio. 
Okay, where is it? Show us. Can you press it? Oh, I don't know if it. Oh, is it not coming? Yeah. Oh, okay. I think I got rid of those. Oh, you did get rid of the boxes. Yes. That's okay. I wasn't sure. Yeah. Okay, here we go. A child who rarely participates in large group learning but loves music is eager to join the large group when it begins with music. Ребенок, который редко участвует в групповых занятиях, но любит музыку, намного охотнее присоединяется, если занятие начинается с песенки, музыки или движения. Yeah. All right. Okay, next one. A child who can't yet use... Oh, ready? The scissors? Mm -hmm. A child who can't yet use scissors is able to participate by only making snips in the paper. Uh, <laughs> they already know. Я для задних рядов читаю, вдруг не видно. Видите, мы используем здесь разные стили восприятия. Кто-то может должен услышать. Да? А. Ребенок, который не умеет пользоваться ножницами, вместо того, чтобы вырезать все фигурки, должен сделать несколько, только несколько нарезок на бумажке. Modifying, simplifying, simplifying the activity, right? Now you could simplify it even further. Let's say you have a child who isn't even able to grip those scissors. Вы What could you do? Вы можете больше даже упростить. Например, если есть ребенок, который ну совсем еще не владеет ножницами. Uh, you can use the, the physical, physical. You can use physical support. Uh, you could use adult support. You might let them tear the paper. Yeah. Или вы позволите ребенку uh, надрывать бумажку. Right? И тогда они все еще участвуют uh, в процессе. Okay, one more. One more. Is this it? You go ahead and read it. <laughs> Картинка ребенка с поднятой рукой положена на парту ученика, который часто выкрикивает. Hmm. Special uh, equipment. Oh, okay, maybe special equipment, mm -hmm. yeah? Or maybe we're, we're changing his environment by giving him that cue, yeah? Или мы, может быть, изменяем окружающую среду, давая ему вот эту визуальную подсказку. But you can see, right, how some of these things, they're not all that difficult to do, but you have to be smart, you have to know the child, and you have to know what the child's objectives are, yeah? Ну, вы, вы видите, как модификации могут быть или адаптации достаточно простыми, но для этого вам нужно думать заранее, вам нужно знать вашего ребенка, знать цели для него и быть готовыми. Okay. We can skip this one. Можем это проскочить. So, in, in sort of to, to wrap this up, one thing I might suggest to you... Uh, в заключении, что бы я хотела вам посоветовать? is that the important question that we need to ask ourselves важный вопрос который нам нужно задать себе is not whether the child is fit to learn in our classrooms способен ли ребенок заниматься в нашем это не тот вопрос способен ли ребенок заниматься в нашем классе but rather how we create classrooms in which all children fit and are supported and equipped with what they need to learn. Вместо этого вопрос должен стоять такой, каким образом мы можем создать такие классы, которые подойдут всем детям и которые снаряжены всем необходимым, что может понадобиться ребенку. Right? Yeah. Thank you.